呃，接下来我们是有请来自字节的宋方正和我们介绍复古项目还有技术实践，有请方正，然后请方正留意时间哈，咱们今天要不中午吃饭就太晚了。啊，大家好，呃，我这次分享带来的主题是复古项目介绍与技术实践，然后主要呃主要在下面简短时间内和大家一起来呃探讨一下呃复古的含义以及应用相关技术能够做到。和炫酷的产品效果。啊，首先做呃做个简单自我介绍啊，我来自字节跳动，然后部门是 Web Lab， 然后我们 Lab 我们部门呢主要从事一些开源、叉以及 AI 相关的呃前沿技术研究。呃，我我个人的工作经历呢，呃主要分为呃以下两个阶段啊，然后是二零二零年六月到二一年六月呢，啊主要在 Chromium 开源社区啊做了一些相关的工作，呃、啊、包括复古呃、啊、PWA 等项目。然后，二零二一年七月到呃，至今呢，呃，主要从事一些呃，呃，虚拟现实相关的研究，呃，包括 Web 叉 API 以及 Mad Web， 呃 ，Mad Web 是我们呃公司内部自研的一个三 D 渲染引擎，呃，当然，呃，以上这些内容都会在后面的呃讲解中进行呃涉及。那此外，我还是 Chromium 的 Committer， 然后呃，已加入了 W3C Immersive 呃 Web Working Group。啊、呃，希望后续能够呃为开源社区或咱们 W 三 C 呃做呃做出自己的一份名目之力吧。呃，本次分享主要分为呃以下三个部分进行展开。啊、呃，首先是介绍一下复古呃项目，呃，就简介绍。另外是关于相关技术的一个落地实践。啊、呃，此外还有就是关于呃相关能力的一个呃应用扩展。呃。标题还没出来啊。首先呢，第一部分是我介绍一下，呃，嗯，复古项目啊。复古项目呢，简单一句话概括就是说，啊，哎，啊，复古项目简单呃一句话就是说，呃，我们希望那个呃 Web App 能够呃提供比肩呃 Native 应用呃相应的能力。然后复古的话，中文意思就是合存嘛。然后它本身具有较强毒性，但是那个处理得当会呃成为一道餐桌上的美味。呃，把项目命名为复古呢，就是呃有相同的概念，就是说我们呃提供呃开发者那个更高层的那个呃能力，但是同时对那个安全方面的考需要有更加啊、呃、全面的考量的意味。那个那那么复古项目的呃最终的呈现呢？是呃，我们希望仅有一个外部浏览器啊、呃，可以做到任何呃 native 应用可以做到的事情，呃、减轻了一线开发一线人员的开发那个成本，然后提供更加啊、呃、全面的系统操作能力，然后增加应用的扩大能力。啊、呃，呃，这个界面提供的那个链接处呢，我们能够获取啊、呃、当前所有的呃复古 API 以及它的状态。呃，包括它是呃正在进行，一开始还在讨论的过程中，呃，它支持的平台是呃移动端、呃桌面端或者是呃 PWA 相关的 API， 然后它那个是否当前状态是在一个开关控制的呃状态下，然后它在 Orange Trail 它那个当前的 Chrome 版本号，以及呃是否已经成为稳定版本在呃 Chrome 上全局开放。那么一些常用的复古 A A P I 包括那个 Wake Lock 呃 Web Tier Web Tier Target 拜金 A P I File System Access 以及 Web Codec 的已经在当呃在在当今的那个 Web App 中得到广泛应用，然后嗯提升了用户的呃使用体验。呃，下面举两个例子来呃讲述一下呃复古 A P I 的那个它的应用情况。啊，首先是这个叫 Betty c r o c k 的这个应用，它是在欧美地区一个比较呃流行的一个菜谱类应用。然后这个应用呢，最开始的时候是只有安卓和 iOS 这两个版本。然后在过去时的外部开发以及用用户的需求嘛，然后他们团队把啊、呃、相应的实现移植到了外部侧。但是一直一直有一个问题就是难以解决，就是说呃外部 App 很难实现像 Native 应用一样，我启动之后不熄屏。但这对那个，呃，外对那个菜谱类应用就是非常一个强强的需求嘛。然后，然后复古复古 w e c l o c k API 的出现呢，能解决这个问题。然后有有统计数据表明，呃，上了这个呃功能的，呃，这个 Web App， 它那个用户的购买意向提高了百分之三百。然后另外一个就是复古 Placement API， 它能够使得啊、呃、类似这种呃。
这种展示类的应用，我可以把那个呃手机端小屏的画面啊、呃、方便的投送到呃大屏或者是 Pad 等上面进行展示。呃，另一个例子就是说，呃，利用 Web 三类技术，可以使得 Photoshop 等，呃，等这种 Native 实现的应用，呃，能够有能力，呃，移植到 Web 上进行使用。同时，那个有 SurfaceWorker 等 API 的加成呢，可以使，呃，可以优化，呃，相应 Web App 的一个，呃，导航或者资源加载等能力，呃，同时也是那个优化了用户，呃，使用的体验。呃，另外呢，就是复古项目呢，提供了一些呃，这个 showcase 网站，呃，里面会展示一些呃，使用复古 API 开发的一些呃 ，web app 的例子。我们在那个呃 ，web 详情页，呃 ，app 详情页呢，可以呃，方便的进行一个试用。啊，同时呢，这我们看到呃，相应的详情页上还会展示呃，要实现类似的效果，我们用到哪些复古 API？ 呃。同时呢，如果如果大家已经使用了复古 API 开发自己的 Web App， 那么可以方便的呃上传到这个 Showcase 网站与大家进行分享交流。呃、那么呃复古项目呢，整个开发流程怎样的呢？就是首先我们要呃发现前端开发者的一个需求，就是哪些 API 能力就是现在 Web Web API 呃是不是没有的，我们需要新增的一个。API 去进行实现，包包括嗯对相应背景探那个探讨，呃，后续呢就会根据探讨论的结果呢，我们会撰写一个说明文档，然后然后说明这个呃这个 API 的背景，然后它是怎么使用，然后以及有哪些考虑等。后续就是说呃第三步就是我们需要对针对撰写呃说明文档里面的内容呢，呃邀请一些呃行业内专家去审核这个呃相应的呃流程啊，包括一些 API 设计是否合理，然后。呃，随着那个不断的探讨过程呢，也会牵扯到那个说明文档的更新，呃，包括呃，最关重要的那个代码开发过程。最后呢，呃，呃，说明文档呃更新完成以及代码开发完成之后呢，会我们会输出到那个输出呃，把相应的 API 进行一个标准化的制定，然后并提交到 W3C 啊、呃，后续推动它成为一个呃 W3C 一个标准 API。最后这些呃开发完成的呃 API 性能会。会在那个 Chrome 面目上进行，首先进行一个全局的开放。啊，过来，嗯，呃，下面以那个实实实际例子来呃进行呃讲解这个复古 API 开发流程。就是以实我那个实际个人实际参参与的一个项目叫 Direct Socket 来来进行那个前面部分步骤的一个详细讲解啊。首先第一步呢，就是我们会嗯、呃、说 Direct Socket 它它的一个需求是什么呢？就是说我们会它的产生的原因是为了弥补一些呃一个网络通信的一个短板，然后呃提供一个系统呃系统 Socket 的一个提供给它的能力提供给前端开发者进行一个使用。呃，第二步呢，就是根据呃，我们在呃，但是我们也会把那个相应的呃，这个需求的一个描述呃，提交 W I C G 上进行一个论坛上进行讨论，然后讨经根据讨论结果呢，撰写相应的说明文档，呃，包括呃，介绍它的一个详细的背景，然后具体使用例子以及一些呃技术的相相关的考量。第三步呢？第三步就是说，呃，我们会把相应的撰写文档提交给那个邀请相应的专家进行一个一个审核，呃，包括评论，呃，然后最终会确定，呃，它的一个 API 的一个 Y V I I D L 以它的具体的呈现方式，提供哪些 API 给啊、呃、哪些属性给呃前端开发者进行使用，嗯、呃，当然这个呃这个过程中也会呃我们提供一些啊、呃、对相应 Y V I D L 的一个使用的示例。呃，第四步呢，就是说，根据前面讨论的结果，会把会进行一个文档相应更新。嗯、呃，这个这个过程中呢，就会呃可能会有一些呃关于相关问题的一个技术回复，以及对一些呃安全问题的一个考量，以及呃应对策略。啊、呃，但第五步就是说，我们至关重要的代码开发阶段啊。然后那个代码开发之前呢，我们需要确定相应的呃项目架构。以及那个呃类图，以及那个 API 的调用流程，就把这些确定之后呢，进行一个相应的开发。那个那么 Direct Socket 呢，它就是说我们把系统的一个底层的 Socket 
通信能力，以外部 A 外部 API 的形式暴露给前端开发者进行一个操作和使用。呃、那么啊，这标题也没出来。那么前面介绍了那个呃。复古项目和呃 d x 的进行一个简单的介绍，下面我们会呃对那个对呃我们怎如何将那个系统底层能力以外部 API 形式这样这样一个形式进行一个相应的技术实践，呃这里以我们如何为呃 p i c o 呃支持那个 Web 叉 R 能力来进行一个讲解，以及后续会有一些呃呃项目需求以及呃相应论坛的一个扩展能力的一个支持。啊，首先介绍一下项目背景。项目背景就是说，呃，首先 Web 叉是一个新兴的一个外部 API 啊，那么它运行在一些呃支持 VR、AR 能力的一个设备上，呃，这呃这样的平台包括像 Oculus 啊、呃、Wave 以及 PlayStation 等平台啊、呃。那么这样的一个 Web 叉的 API 呢，它提供给前端开发者那个相应的呃头部姿态的追踪，呃手部姿势呃姿态位位置的获取 ，3D 渲染场景的一个呃。事件通知以及手机交互的能力啊、呃，那么利用这些技术能力呢，就会就能开发出啊、呃、相应的啊、呃、游戏、三 D 场景下的游戏啊、呃、视频、图片啊、呃、等应用。呃，但是当当时的情况是啊、呃、，Pico 平台它啊、呃、不支持这些能力，那么这样就导致了有广泛的呃三方开发的 Web 叉应用无法在 Pico 平台上进行运行。呃呃，然后这里简单介绍一下，呃，我们如何我们那个如何用设备构建构建出一个沉浸式的一个用户体验啊、呃。首先呢，它的原理呢，呃，我们知道那个我们呃人类呢那个双目成像的原理，就是说我们两个眼分别观察到一个物体的呃不同角度，然后经过大脑处理呢，就呃相当于在呃呃构建出了一个呃人人类人脑就获取到了这个物体的呃三维深度信息。那么我们的叉设备呢，也是应用相同原理，我们把一个显示屏，呃，分为两块显示区域，分别在呃对应的区域呢显示经过差异化处理的呃呃那个数字图像，然后经过透镜的一个折射作用，就把那个将近在眼前的一个呃平面呃数字图像呃呃转化为呃转化为那个一个在 3D 沉浸场景下的一个立体展示。那除了除此之外呢，我们要呃渲染实时那个动态的一个 3D 场景界面，还需要呃经过各类传感器呃传输到那个包括手柄啊啊头显的一个位置以及、呃、以及那个渲染角度等信息啊、呃，把这些提供给那个图像渲染作为一个先进知识。呃我我们那个我们对那个 Web 叉在 Pico 上的一个支持分为主要是两个版本，一个是 i t k 版本，一个是 Open 叉版本。然后这些这个版本的区别呢，主要是由于那个系统它呃提供给用户的一个呃 API 接口的不同啊、呃、的能力所所导致的啊、呃。那么首先我们的 i t k 版本呢，它的实现是相对简单的，因为系统提供了一些自定义的 API 的话，它它往往就有那个高层的语义嘛。然后那个将它将它相应的能力呃对接到那个 Web 叉 API 上，它就是一个呃相对来说较比较简单的过程，呃，但但是我们知道它的缺点就是说呃因为这些高层的 API 我们无法做一些技术上的一个定制，呃，另外呢呃如果我们这个呃这个这个实验的版本如果要用到别的平台，要实现跨平台的目的，那么就会产生如这像照片上展示的那种就是呃非常可怕的一个呃 IDK 的适配的工作。那么后续呢，我们就呃就把那个呃把相应能力使用 Open 叉 API 进行一个重构。我们也可以看到，呃 Open 叉 API 和那个 Web 叉 API 它本身就有一个呃有很好的一对应关系。呃，那么呃然后呢，实际我们实际那个应用中也发现，它那个 Open 叉版本的这个实现，在跨平台实现实现方面支持上也有很好的一个呃效果。对，呃。我们支持到那个 Web 叉技术能力呢，就发现，呃，在实际应用中呢，发现一个问题，就是说，呃，针对于那个沉浸模式这种场景存在，呃，存在以下三个问题。首先呢，对于我们需要独立运行的 Web App， 呃，它
会产生一些勇于的二级界面，因为我们想要它和 native native app 有一样的那个能力嘛，我们希望它，呃，我们点击用点击之后，它直接进入了一个沉浸模式。然后第二个就是说，呃，有一些企业或品牌官网，它有一个呃跨三端的一个实现，但是在呃在相应的插设备的外部插实现上呢，就会有就会有那个导致不一样的呃页面跳转啊、呃、体验，然后也会这个这个跳转过程呢，也会打破呃用户的一个沉浸式的呃体感。另外，呃，当前的外部插接口它提供的 API 很难支持，像 o f f e r m Link 这个组件它。提供这个 Link 组件一样的那个导航穿梭效果，呃，因此呢，我们针对呃，我们根据那个 M M C Web 工作组已有的 Navigation 提案，呃，那个相应的提案，然后实现了支持了相应的呃 A P I 接口，呃，针对以上问题呢，然后我们就呃。通过呃，通过一个支持它那个间接式的调用，在呃不不影响呃现有外部插呃外部插应用的一个开发过程的呃基础上，我们提供了间接式的一个 API 接入，然后最终的实现效果呢是呃就是如胶片展示，就是啊、呃、首先我们支持呃 Web App 它启动进入一个沉浸呃模式，第二个就是我们在沉浸模式下呢能够进行呃页面的一个流畅的一个切换。呃，另一个问题呢，另一个 Web 叉之间存在的问题就是说，呃，我们可能说，呃 ，Web 叉它本身它有一个很复杂的场景渲染过程，那么现有的 Web 叉实现呢，它会将呃呃用户事件处理以及那个 Web 叉场景渲染都集中在主线程上，这样呢，对于复杂的 Web 叉场景渲染，它会导致我们对用户呃对那个相应的事件处理一个不及时的一个用体验。那么通过呃通过梳理现有的阶段阶段 Web 叉的状态呢，发现呃就是如果我们想改进这个东西，我们可能说我们把复杂的就是呃渲染相关东西，我们移植到一个独立线程上进行使用。但是现有的状态是说呃唯一的 block 可能是说我我们在 Worker 线程中无法启用相 Web 叉相应的 API。因此我们就是根据上面问题嘛，我们呃考虑就在呃。w o r k 中支持了 Web 叉的调用，嗯、呃，相关实验就是说我们在嗯、呃、在上层会区分，在调用过程中会区分那个当前呃发起呃 API 调用所处于的环境，然后针对 w o r k 环境下的调用，把它会转移到相应的呃中转模块进行处理，然后来支持以支持它的那个呃在 w o r k 中的一个独立线程中的一个调用，呃呃具体的实现就是说就像那胶片展示的是一样。我们就是具体的逻辑呢，在应用这个这个能力的过程中，我们的呃逻辑那个上层业务的逻辑会会像呃上面展示的流程十一所示，我们把主要的 Web 叉呃复杂的那个场景渲染放在 Worker 线程中啊、呃，另外的那个像流程控制啊，以及那个呃呃事件响应以及那个逻辑处理，我们还是放在高优先级的呃主线程上进行处理。同呃那个。同时呢，我们会仅在必要时进行呃呃，在 Worker 线程和主线程之间进行一个状态的同步和消息的通知。呃、以上就是呃关于那个我们对 Web 叉相关能力的一个支持。最后我们呃就是第三部分就是说呃看一下如何将这些能力进行呃一个呃一个扩展，然后。然后以以以以更简单的方式进行一个呃插环境下的开发，呃，这里主要这里主要是以我们那个呃自研的一个呃 Mad Mad Web 引擎，就是三 D 渲染引擎来来进行详细叙述，然后将介绍一下我们 Mad Web 的一个呃详细设计，然后呃后后面后续我们会有计划把这个相应的 Mad Web 它的这个相关能力提供给广大的 Web 开发者进行使用。首先，我们看一下这个 m e t a w e b 项目的背景，它主要是我们如果想在那个当前如果想在插环境下进行一个呃一个外一个三 D 场景的渲染，我们主要是有两种方式，一个是传统外部的方式，而且传外部我们主要是以呃声明式的 HTML 标签啊、呃、语法，它它的特点是那个操作简单啊、呃、那个然后使用方便。但是它呃相应的缺点就是说，我们使用传统外部来进行呃进行三 D 场景渲染，只能呃产生呃伪、呃、那个纯二 D 的一个界面，或者是伪三 D 的一个场景，就像胶片上展示的那样，呃
，但是利用 Web 叉，那我们呃。另外，不差，我们可呃，我们可以呃构造出那个复杂的 3D 渲染场景，但是同时它缺点就是，呃，我们用 Web 叉进行开发，可能需要结合 Web GL 啊、呃，或者是更上层的一些呃前端框架，然后进行一个呃一个开发，它的入门难度相对是比较高的。呃，因此我们考虑呢，就是我们 m a n a b l e 会提供呃以 CS 属性或者是 i t m 标签的形式，然后提供这些相应能力。第一个就是说，我们提供一个呃一个 3D 就 3CS 的能力。我们知道那个已有的那个外部它 Transform Style 有两个值，就是一个叫 Flat 一个 Flat 一个 Flat 3D 啊、呃，他他们主要负责那个 2D 场景下的一个平面或者是呃 3D 化设置。因此我们考虑在此基础上呢，呃增加一个叫做 Detach 的一个属性值，它主要负责我们在呃还原数在 3D 场景下的渲染。嗯，那我们这个 d e t a c h 属性值呢，呃，会使得呃那个网页元素脱离我们的外部主主平面，进行一个呃 3D 位置的一个设置。我们可以看到，呃，当设置完呃 Transform d e t a c h 这个属性 CS 属性之后呢，我们可以完成外部元素的一个呃平移、旋转或者是缩放的操作。那么我们对那个 3CS 对那个外部那个网页的。呃，渲染流程的一个改造主要是分为啊、呃，主要是下面这些呃这个介绍的呃，我们传统二 D 网页，我们是在 Run 的车完成了一个渲染操作之后呢，会提交到 Blender 车进行一个呃合成上屏的操作。那么我们在三 D 场景下的呃，就会增加一个叫做 Precomposite 的一个过程。这这个过程呢，会将呃 Run 的车完成渲染的呃一些呃 Layer 进行一个呃一些合并操作，然后。最终提交给那个博尔特的不再是一个独立的二 D 图片，而是说一个个具有三 D 信息的呃呃面片啊、呃，这些面片呢由处于同一个呃同一个呃平面上的一些 layer 合并而来。呃，具体到渲染渲染管线呢，我们那个 MetaWeb 和呃传统 WebView 它的一个呃都是一个一步渲染方式。呃，唯一的区别是说，我们将那个最终的网页上屏操作交给了 OpenXR 线程进行去完成，然后同时它的上面逻辑呢，呃，不同于 WebView， 它是基于一个呃 WebView， 我们在 WebView 是基于那个 Vsync 信号以及呃 View on Draw 事件进行一个回到进行相应的呃上屏绘制。那么我们的外部就是说，我们会监听 OpenXR 的一些呃 Begin Frame on 呃 on Draw 以及呃 End Frame 的事件啊、呃，完成相应的绘制。嗯，前面讲述的那个 3D CS， 它呃支持了网网页元素在呃 3D 场景下的一个渲染。那么呃，我们另外我们就是也支持了提供了一个呃将模型在外部中进行呃渲染，呃在三层三层空间中进行展示的一个能力。啊、呃，然后这个 model 呢是呃我们主要这个能力的提供是通过提供一个呃新的 model 标签。啊，然后这个这个能力，呃，当前已经是一个呃，相应那个已经提案是一个 draft 的、呃、状态，然后苹果等公司呢也在积极推进相关细节的一个完善。我们可以看到，呃，要实现相应能力，呃，就是非常的简单，我们只需要在呃网页开发过程中添添加那个 model 标签，然后指定相应的呃模型它的一个具体的链接地址即可。我们关于呃，关于 model 的底层实现，现在已经有了两个版本。呃，呃，首先那个一人版本呢，我们是使用比较简单的 custom element， 然后通过 JS bounding 的形式，然后呃，就是说将 J 通过 JS 调用，然后将一些设置以及呃以及通知传递给相应的接呃相应的三 D 那个模型渲染接口进行一个调用。然后这个版本呢，它它那个。模型标签呢，它不参与整个呃网页的排版布局操作，因此呢，它仅支持一些呃比较简单的呃动画设置。二点零版本呢，我们呃通过呃我们新增了新的 HTML model element 来替换一点零中的 custom element 实现。然后然后呃这个版本呢，我们就是说呃 model 标签我们参与了、呃、整个网页的呃绘制。呃和排版，然后这样的话，呃，整个 model 元素和呃其他的 HTML 
元素都是具有相呃，具有在同一个空间中具有相应的位置信息。因此呢，呃，我们已经有的那个传统外部的一个 CS 的一个设置，可以很好的应用到呃新加的一个 model 原型上。呃，耳听为虚，眼见为实吧。啊、呃，然后这里我展我们展示了相呃相应的一些 demo。然后首先呃左侧那个是我们对呃 3D CS 和 model 标签的一个基础能力的一个展示。我们左左左边那个视频的话，它上面的我们看到漂浮的元素呢，它都是使用 3D CS 设置来使它啊、呃、浮动起来。下面的呃三呃上上面的模型呢，则是使用 model 标签进行加载和渲染的。我们可以看到呃除了利用 3D CS 技术以及 model 标签，呃，我们可以很好，我们可以将，呃，是传统网外部元素以及呃模型在呃 3D 空间中动起来。同时呢，我们还支持与这些啊、呃、与外与他们进行一个呃一个用点击时间的一个交互。呃，胶片中间的这个是我们使用呃 3D CS 和呃 model。呃，基础能力搭建的一个 demo 应用，就是一个 3D 视频播放器。我们可以看到，呃，浮动的呃操作面板以及评论区，呃，呃，就产生了与传统 2D 呃应用不同的呃独特的应用应用体验。呃，除此之外呢，我们还提供了一些，比如呃，通过 panel video 标签，然后引入全景视频进行播放，啊、呃，与 Unity 进行集成，啊、呃，以及多窗口的支持等能力。啊，以上就是我这次分享的全部内容啊，谢谢大家。好，谢谢方正啊，看看我们现场有没有问题。如果没有的话，嗯、呃，我来快速转达一个我们线上同学的问题哈，就是感觉复古项目在 Chromium 这边推进的比较迅速，想了解一下 Safari 和 Edge 等其他平台的推进状况和计划，几个主流 Web 浏览器的大致合作情况。啊。呃，我们知道那个，呃，首先这个是呃是个谷歌的项目，对吧？那 Chromium Chromium 项目，然后我们知道那个，呃，我们微软应该在里面也参与的比较比较多。然后我我所知道的就是，呃，我们首先，呃，谷歌和微软它是强力推这个这个东西的，包括 PWA， 它都是强相关的。然后，然后另外呢，我前面介绍到就是我们这个服务项目相相应的 API， 我们最终。在对应那个浏览器进行一个 enable 之后，我们会推动相应生成相应的那个标准标准，对吧？然后推到 W3C， 这样我们可就会反向推动更多的浏览器去支持这个能力。所以说，这个觉得这个服务项目比较好的一点就是。好的，谢谢方振。那今天时间有限，我们剩下的问题可以转到线上，我们收集过来之后再跟方振进行互动哈。谢谢。